Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O Rio Branco, da cidade americana, deu um passo importantíssimo, um passo de gigante rumo ao título da Série A4 do Campeonato Paulista. É ontem, sábado, dia 4 de maio, no jogo de ida da grande final entre Rio Branco e Francana, dois times tradicionais no interior de São Paulo, dois times que já disputaram o Paulistão, o Rio Branco ganhou por 2 a 0 da Francana e abriu uma boa vantagem. Não é ótima vantagem, porque a Francana fez melhor campanha na fase inicial, depois vai acumulando os pontos, e aí ela tem mais pontos que o Rio Branco, então ela joga por dois resultados iguais. Na Série A4 não tem pênalti, certo? É a melhor campanha que prevalece, ao contrário da Série A2 e ao contrário da Série A3. Na 4 é a melhor campanha. Então, se a Francana fizer dois gols de diferença no jogo do próximo domingo em Franca, aí ela é campeã. Só para vocês entenderem. A vantagem, e aí é boa, muito boa, da do Rio Branco, é que ele pode perder por 1 a 0 empatar e, evidentemente, qualquer vitória, ele é o campeão da volta olímpica lá no estádio Lancha Filho, na cidade de Franca, na próxima semana, é o próximo domingo. Então, com 7.164, Pagantes, parabéns ao povo de Americana, de, da região, o apoio maciço da torcida. Vocês podem ter certeza que lá em Franca, no Lancha Filho, vai acontecer a mesma coisa. A torcida vai invadir, mas de qualquer maneira a campanha dos dois times já é de aplausos. Aplausos sempre. Os dois times garantiram acesso, segundo ano consecutivo de acesso dos dois. Eles vieram da Bezinha naquela situação do ano passado, quando criaram a nova Série A4, a Federação. Eles vieram entre os 14 melhores da Bezinha e subiram para a Série A4. E aí agora, dentro da Série A4, já são finalistas e os dois já garantiram o acesso à Série A3. Olha que legal. Dois anos seguidos, dois anos sucessivos de acesso. E o torcedor, tanto de Franca quanto de Americana, tem que bater palma mesmo. Quero destacar o técnico Rafael Pereira, porque ele foi efetivado, vamos lembrar, quem começou, e acho que a gente tem que também dar um mérito, achou porque eu não conheço o que aconteceu. O Valmir Israel é, começou a campanha do Rio Branco. Foi entre altos e baixos, altos e baixos, mas tenho certeza que ele, junto com a diretoria, ajudou a montar o elenco. Né? Aí, quando teve alguma altos e baixos, trocaram o Valmir Israel, colocaram o Rafael Pereira como interino, viram que o time estava embalando, permaneceram com o Rafael Pereira e o Rafael Pereira pode ser campeão. E no caso da Francana, tanto o ano passado quanto esse ano, o experiente Vantuil Rodrigues, dois acessos seguidos, também tem um trabalho magnífico na Francana. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, tem vídeos de todas as divisões, do brasileiro, dos estaduais, vai ter da Copa Paulista, tem tudo lá para você. Só você ir no playlist, você escolhe o que você quiser ver. Dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, no, no Luiz Ademar JR. Bom, antes da gente começar a falar de Rio Branco 2, Francana 0, vocês estão vendo que eu estou com uma camisa bonita aqui, é do Botafogo. É do Botafogo de Ribeirão Preto, camisa de goleiro, ganhei da Volt, ganhei do Botafogo, meu amigo Jorge Vinícius me trouxe e tô com a camisa do Botafogo para falar como eu sou apaixonado pelo futebol caipira. Não tem nada a ver com Rio Branco, com a Americana, não tem nenhuma provocação, é da Série A1, vocês são da Série A3, daqui a pouco vocês estão lá na Série A1 disputando com o Botafogo, então é a minha torcida e eu tô só porque eu ganhei essa camisa muito linda, fui dar uma passadinha com ela e já vou gravar com ela também, certo? Então vamos lá. Vamos com ficha técnica, que eu enalteci 7.164 pagantes lá na cidade de Americana, no estádio Décio é, é, Vita. O Rio Branco jogou com... Só, só, antes de eu colocar as escalações, os dois gols, é, um deles foi do Gustavo Brandão, que agora é o novo artilheiro isolado da competição. Que sensacional, hein? Atenção, times da Série D, C, B, tem que dar uma olhada nesse Gustavo Brandão, cara. Um cara que faz nove gols, um cara que vai ser campeão, no mínimo ele vai ser vice-campeão, um cara que garantiu o acesso, um cara que fez nove gols, tem que ser olhado com outros olhos. Tem que ser olhado com outros olhos. Gustavo Brandão fez um dos gols do, do, do Rio Branco, né, é, de cabeça, ele é cobrador de pênalti, você vê que o cara tem técnica diferenciada. Então a gente tem que... que, que fa... 
o, o, o Vaguinho fez o outro, e aí o Vagninho, desculpa, o Vagninho fez o outro e 2 a 0 Mas eu quero enaltecer o Gustavo Brandão, joga com esquema de três zagueiros, o Rio Branco, e esse cara é espetacular. Bate pênalti, faz gol de falta, faz gol, enfim, faz gol de tudo quanto é jeito e vai terminar a competição na artilharia isolada. Um zagueiro. Parabéns. Então vamos lá. Éder, o goleiro do Rio Branco, Gustavo Brandão, artilheiro, Ricardo Paim, Brian, depois entrou Luiz Cassu, Kailan, da, eh, David Lazari, eh, eh, Gui Marques, depois o Felipe Muranga, Vagninho, que fez o segundo gol, cara, depois entrou Carlos e Yuri, Rafael Lopes, depois o Vitinho, Guilherme Aguiar, depois o Júlio, técnico é o Rafael Pereira. A nossa querida Francana, a feiticeira, a veterana, Vinícius Cima, Lucas Melo, João Queiroz, Vitor Garcia e Breno Seixas, João Pedro, Vinícius Oliveira, Lucas Oliveira, depois entrou o João Barros, Juan Kelvin, Cauã Rocha entrou, Bruno Henrique, depois o Vitor Borghetti entrou, Andrei, entrou o Rafinha, que desmachucou, depois entrou o Marcos Vinícius. Esses são os times, o Vantuil Rodrigues é o técnico da Francana. A gente tem que lembrar que o jogo de volta é no próximo domingo, eu estou gravando domingo hoje, dia 5 de maio, no próximo domingo, dia 12 de maio, 10 e 30, no estádio, Franca, no estádio Lancha Filho, em Franca, a Francana tem que ganhar obrigatoriamente pelo menos de dois gols de diferença. Qualquer outro resultado, ganhar de 1 a 0 o, o, é, é campeão o Rio Branco, empate é campeão o Rio Branco, óbvio que a vitória é campeão o Rio Branco, então o torcedor só fica preocupado da Francana, vamos lembrar, que vem no momento de ascensão, né, nessa, nos mata-matas do Rio Branco. Foi tirando os adversários, foi tirando os adversários, e a Francana, cinco jogos nos mata-matas e nenhum gol. Tomou os dois primeiros gols, porque ela empatou 0x0, 0, dois jogos com o União Barbarense, 2 0 x 0 ela jogava por melhor resultado, se classificou. Dois jogos com o SK Brasil, 2 0 x 0 se classificou. Melhor campanha, eliminou a União Barbarense com dois empates, eliminou o SK Brasil e subiu com dois empates. Mas quer queira ou quer não, o que é preocupante para o seu torcedor, para um time que vai ter que fazer dois gols pelo menos, faz cinco jogos que a Francana não faz nenhum golzinho. Nenhum golzinho. 0x0 em Santa Bárbara, 0x0 0 em Franca. 0x0 0 em Santana e Parnaíba, 0x0 0 em Franca. E agora 2x0 para o Rio Branco. Então vai ter que melhorar o seu sistema ofensivo, o Vantuio Rodrigues, porque o time, no mata-mata, foi na melhor campanha, o que vale também. Não tem nenhum demérito. Jogava pela melhor campanha, mas parou de fazer gols. Ah, não tomava. Não tomava, mas tomou dois agora. Então, isso... Acho que preocupa o torcedor, preocupa o Vantuil, preocupa o ataque da Francana, usa a zaga, porque a zaga faz gols também, veja o Gustavo Brandão, o meio campo, enfim. Cinco jogos do mata-mata, sem fazer nada, isso causa um, 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 uma intranquilidade. Já subiu, mas causa uma intranquilidade. No caso do Rio Branco, a ascensão e os jogos dentro de casa vêm sendo brilhantes. Então a gente tem que dar sempre mérito, sem contar que ele foi lá em Taquaritinga dar um atropelo no, no Taquaritinga, né? Bom, vamos lá. O que a gente pode falar desse que esses 7.164 torcedores que deu uma arrecadação de quase 13 mil reais, 12.755, é, vira um bom jogo. É, o Rio Branco, jogando em casa, claro, foi para cima, foi para cima. É, a primeira jogada importante do Rio Branco foi aos 12 minutos, quando o Cailã, de fora da área, chutou e o Vinícius Cima, bom goleiro da Francana, espalmou. A Francana, tímida, ofensivamente. Teve uma jogada que eu anotei, que eu vi os melhores momentos, do Lucas Oliveira, que ele chutou de fora da área e o Éder fez uma defesa. Foi a única no primeiro tempo. Foi uma pressão do Rio Branco, claro, sem tantas jogadas contundentes, marcando forte a Francana também, um jogo que é jogo de final, muito pegado, muito em cima, aquela coisa normal, até que depois daquela pressão do Rio Branco, o David Lazari, bom jogador, cobrou uma falta, e aí apareceu no meio de todo mundo lá o Gustavo Brandão, o Gustavo Brandão e meteu a cabeça, agora ele é o artilheiro isolado da competição. Artilheiro isolado da competição, nove gols, deixou todo mundo para trás, não vejo ninguém na minha frente que ele tem que fazer isso aí, mesmo, e é claro, né? Você tem que festejar mesmo. Ele de cabeça faz 1 a 0 e leva para o intervalo já a vantagem. 
porque 1 a 0 ele já jogaria pelo empate em Franca. Veio o segundo tempo, aí o Vantuil Rodrigues percebendo até essa apatia do time dele, né? Ele já trocou o ataque inteiro, ele veio com três substituições. Ele tirou o João Barroso, o Cauã Rocha e o Rafinha. Não, quer dizer, ele colocou em campo o João Barroso, o Cauã Rocha e o Rafinha e tirou o Lucas Oliveira, o Juan Kelvin e o Andrei. Ele ficou bravo, é, meu time, pô, não estamos fazendo gol. É absolutamente normal. Os goleiros passaram a trabalhar um pouco mais, mas nada também tão contundente. Eu acredito que a grande oportunidade da Francana no segundo tempo foi com o Bruno Henrique, o centroavante, seu artilheiro na competição, que fez uma bela finalização, e o Éder, goleirão também do Rio Branco, fez uma grande defesa aos 15. E o que é mais broxante, aos 15 o Bruno Henrique tem uma oportunidade de ouro e a Francana não faz. Vem o contra-ataque, o Vitinho arrancou, Tocou para o Vagninho e aí o, o, o Vagninho faz 2 a 0 Uma chance importantíssima do empate aos 15, no contra-ataque, velocidade, troca de passes e tal. O Vagninho vai lá e faz 2 a 0 e dá uma brochada geral, né? Aí, claro, o Rio Branco administrando, sem precisar, até por causa do calor, exigir muito de velocidade e tal, mas um pouco mais impondo. A Francana, no tudo ou nada, sabendo, poxa, eu preciso descontar. Mas se eu tomar a terceira, esses caras são campeões já aqui. Que é de, com todo respeito, às vezes acontece, mas numa final com dois times equilibrados, bem treinados, do mesmo nível técnico e tal, você sabe que é sempre complicado. É sempre complicado você ganhar por três. Então a Francana, apesar do ímpeto de partir para cima, ela segurava um pouco mais também para não tomar o terceiro. E o Rio Branco, com uma grande vantagem de 2 a 0 calorzão, também não quer tomar o, o, o gol, também administrou, chegou mais ou menos e o jogo terminou 2 a 0 Grande jogo, dois times muito bem treinados, dois times competentes, Rafael Pereira e Vantuil Rodrigues merecem todos os elogios, parabéns pelo acesso dos dois, independente de quem for campeão, a verdade é que o título estará em boas mãos. Pelos jogos realizados de, após a primeira fase nos mata-matas, o Rio Branco me parece mais pronto para ser campeão. É claro que a Francana tem condições de ganhar de 2 a 0, não é uma tarefa fácil, ela é um time competitivo, chegou com a melhor campanha na primeira fase, mas nesses mata-matas cresceu o Rio Branco e a, e a Francana ficou estagnada. Não é que caiu não, não caiu não porque é bom time, ficou estagnada. 0x0, 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 e agora perdeu. E o Rio Branco foi crescendo porque ele nunca teve a vantagem de jogar por dois empates. Ele sempre teve desvantagem e sempre foi lá e galgou. Vamos aguardar, vamos acompanhar, e claro, eu trago tudo para vocês no próximo domingo, assim que o Francana e o Rio Branco entrarem em campo e um dos dois times festejar o título. Eu venho e conto todos os detalhes para vocês, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.